Danke dir. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Friedrich Nietzsche, einem der ganz großen europäischen Philosophen und wir befassen uns ja heute mit dem berühmten Willen zur Macht und seiner ganz großen Vision vom Übermenschen. Und Sie werden sehen, Nietzsche hat zahlreiche Gedanken, die geradezu von einer brennenden Aktualität sind. Und äh, er hat ja bereits 1855 einen ganz kleinen Satz niedergeschrieben und formuliert, der um die ganze Welt gegangen ist. Er ist sehr kurz, ich habe ihn Ihnen mitgebracht, Gott ist tot. Und dieser kleine Satz, den kennt man heutzutage überall, ja? sogar in Übersee, also nicht nur in Europa, auch in Amerika, Gott ist tot, denkt jeder, habe ich schon mal gehört. Die wenigsten wissen zwar, dass dieser Satz von Nietzsche kommt, aber er ist bekannt. Er ist deshalb wie ein Lauffeuer um die ganze Welt gegangen, weil Nietzsche damit etwas auf den Punkt gebracht hat, was tatsächlich in den nächsten Jahrhunderten der, gesamtlichen West, der gesamten westlichen Hemisphäre, der westlichen Welt zum Problem werden sollte. Und mit Gott ist tot, da meint der Nietzsche nicht irgendein Ereignis, dass Gott plötzlich gestorben ist, sondern einen Prozess. Er sagt, was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann. Die Heraufkunft des Nihilismus. Also was er erzählt, ist Gottes Tod bedeutet, da geht es jetzt um die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. 1850 rum hat er es gesagt, wenn Sie hochrechnen, 1950, 2050. Das ist ein Prozess, der bis in unsere Zeit geht. Und äh, es ist der Prozess des Aufkommens Nihilismus und des Massenatheismus. Und wenn wir ehrlich sind, tatsächlich, es treten pro Jahr bis zu einer halben Million Menschen aus den Kirchen aus. Sogar im Lutherjahr sind es zahlreiche Austritte. Und äh, man muss davon ausgehen, dass bereits in wenigen Jahren die Mehrheit, die breite Mehrheit der europäischen Völ Bevölkerung nicht mehr in der Kirche ist. Und so gesehen war seine Vorhersage natürlich recht präzise. Der Grund, warum das passiert ist, sagt er, sind zum einen natürlich die aufkommenden Naturwissenschaften. Sie müssen bedenken, 1850, um Zeitgenosse von Nietzsche war Charles Darwin, der als erster gesagt hat, wir stammen nicht alle von Adam und Eva ab, sondern wir sind höhere Säugetiere, die durch die Evolution über die Affen, über die Hominiden langsam entstanden sind. Und äh, es war aber nicht nur Darwin, zahlreiche Wissenschaftler haben das alte religiöse Weltbild, in dem wir Jahrtausende lang geborgen waren, äh, ins Wanken und ins Zerbrechen gebracht. Auch noch, also das war ein irrer Aufbruch in der Medizin, in der Physik, überall. Und äh, zum Beispiel auch in der Medizin. Früher dachte man noch, die Pest, Cholera, diese schweren Krankheiten, insbesondere die Pest, das ist Teufelswerk, beziehungsweise... Das ist eine Strafe Gottes, aber noch vor 1900 hat zum Beispiel ein russischer Wissenschaftler gesagt, nein, es ist einfach nur eine bakterielle Infektion. Und alles wurde auf den Prüfstand gestellt. Da war, damals war ein ganz großer Aufbruch und äh, immer mehr wurde gezweifelt, nicht nur an äh, der Adam und Eva, an der jungfräulichen Empfängnis, an der ganzen Schöpfungsgeschichte, nein, am Ende auch an Gott selbst. Und äh, jetzt sagt äh, der Nietzsche, wohin ist Gott? Und dann kommt was Spannendes. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Und was er damit meint, ist ganz einfach. Das war nicht nur Darwin und die Naturwissenschaftler, die Gott getötet haben mit ihren neuen welterklärenden Theorien. Nein, das waren schon wir alle, weil wir Gott die seinsstiftende Kraft entzogen haben, weil wir nicht mehr so an ihn geglaubt haben. Nietzsche war ja der erste postmoderne Denker, also er war auch, er schreibt sogar ein Buch, das heißt der Antichrist, also er war Atheist, überzeugter Atheist, aber äh, er war auch zugleich der erste postmoderne Denker. Warum postmodern? Was heißt postmodern? Was heißt modern? Also die Moderne, darunter verstehen wir in der Regel diesen großen Aufbruch der Aufklärung. Ja, eben als die Naturwissenschaften begonnen haben, äh, als plötzlich die französischen Aufklärer Rousseau, Voltaire, Montesquieu Gewaltenteilung gefordert haben, ja, wer soll das Volk regieren, wenn nicht das Volk und so weiter. Das war ein großer Aufbruch, die Aufklärung. 
und die Aufklärung, Illumination, sagen die Franzosen, also die, die, die Erleuchtung, die Erhellung, das Licht der Vernunft sollte überall hinkommen und sollte sozusagen den Aberglauben, den Glauben, den Mythos und die alten Weltbilder erhellen und erleuchten. Das war die Moderne. Nietzsche ist der erste postmoderne Denker. Ihm genügt es nicht zu sagen, also die, die, die Aufklärung war ja auch sehr kritisch, Kant, äh, äh, Locke, Hume, die ganzen Aufklärer haben, waren ja auch religionskritisch. Aber Nietzsche genügt es nicht, das zu kritisieren. Er sagt, ja, die eigentliche Frage, die sich der Mensch in den nächsten Jahrhunderten stellen muss, ist eine ganz andere. Äh, was passiert denn, wenn der letzte Mensch aufgehört hat, an Gott zu glauben? Was passiert dann? Das hat ihn interessiert. Ja? Und dann sagt er eben, äh, Zitat, Seitdem der Glaube aufgehört hat, dass ein Gott die Schicksale der Welt im Großen leite, müssen die Menschen selber sich die ganze Erde um spannende Ziele stellen. Hierin liegt die ungeheure Aufgabe. Also wenn wir nicht mehr geborgen sind in dem religiösen Weltbild, dass das Leben eine Aufgabe ist, die wir erfüllen müssen, um ins Paradies zu kommen, wenn das uns nicht mehr trägt, dann müssen wir selbst diese Aufgabe übernehmen. Die Menschen selbst müssen sich jetzt die ganze Erde um spannende globale Ziele geben, um die weitere Zukunft zu gestalten. Und jetzt sagt er, und deshalb gilt er auch als postmoderner Denker, haben wir ein großes Problem, sagt die Leute, sind gar nicht reif dafür. Weil seine Zeitgenossen, sagt er, wenn er sich das anschaut, kann er immer nur einen Kopf schütteln, ähm, die verfallen kaum, dass Gott tot ist, falschen Götzen. Und es werden neue Götzen aufgerichtet. Einer dieser Götzen, sagt er, ist der Nationalismus. Und diese ganze Deutschtümelei, das ging damals schon los, wissen Sie, 1870, die Reichsgründung und alles, das war so die Zeit, sagt er, die Deutschtümelei geht ihm dermaßen auf die Nerven. Und wenn es überhaupt ein Volk gibt, das stolz sein darf, aufs, patriotisch sein darf, auf seine Kultur stolz sein darf, dann sind es die Franzosen. Ja. Und dann sagt er, hier, Gibt es irgendeinen Gedanken hinter diesem Hornvieh-Nationalismus? Welchen Wert könnte es haben, jetzt wo alles auf größere und gemeinsame Interessen hinweist, diese ruppigen Selbstgefühle aufzustacheln? Und ihn hat es immer genervt, diese Burschenschaften, die Denkenbewegungen, diese marschierenden Dinge, das Getue mit dem Kaiser, das ist ihm auf die Nerven gegangen. Weil er sagt, das ist nur ein neuer Götze. Gott ist tot. Wir haben den Sinn nicht mehr durch die Religion, jetzt wollen wir uns den Sinn geben, indem wir sagen, wir sind Deutsche oder indem wir sagen, wir sind Franzosen oder Engländer. Und das ist falsch. Der nächste große Götze, sagt er, und der ist noch schlimmer, ist, dass die Leute jetzt ihren Selbstwert, nachdem Gott tot ist, daraus bekommen wollen, dass sie höher stehen als andere und sich dadurch auch immerhin, auch im Zeitalter des Nihilismus, noch ein bisschen wichtig fühlen dürfen. Und da suchen sich die Rassisten immer irgendeine Gruppe. In dem Fall die Antisemiten. Und da sagt der Nietzsche, die Antisemiten vergeben es den Juden nicht, dass die Juden Geist haben. Und Geld, der Antisemitismus, ein Name der schlecht weggekommenen. Es gibt gar keine unverschämtere und stupidere Bande in Deutschland als diese Antisemiten. Ich meine, der Nietzsche schimpft auf sehr vieles. Aber die Antisemiten, das hatte er ganz dick, er war ja mit Wagner dann eine Zeit lang befreundet, bevor sie sich natürlich zerstritten haben. Und äh, das schreibt er auch mal, in letzter Zeit ist Wagner unerträglich. Diese ständige Antisemiterei, er ist fast so schlimm wie meine Schwester. <lacht> Und äh, weil das war ihm zutiefst zuwider, weil er sagt, Gott ist tot. Jetzt müssen wir aus uns selbst schöpfen und da kann doch nicht sein, dass man seinen Selbstwert aus sowas herleitet. Ja. Sie sehen schon, Nietzsche war alles andere als ein Nazi. Jede Vereinnahmung in dieser Richtung ist nicht möglich angesichts dieser Aussagen von Nietzsche. Und das Einzige, was Hitler wirklich von Nietzsche hatte und eins zu eins übernehmen konnte, war der Originalspazierstock von Nietzsche. Den hat ihn nämlich, nachdem Nietzsche schon tot war, die Schwester von Nietzsche, hat Hitler diesen Spazierstock geschenkt. Aber gelesen hat er ihn ziemlich sicher überhaupt nicht. Ja. Gut, dann sagt er, ja, ein anderer großer Götze ist jetzt auch noch da, der die nächsten Jahrhunderte vielleicht eine Rolle spielt. Er war ja politisch wahnsinnig weitsichtig. Ja. Und dann sagt er, das ist der Sozialismus. Der Sozialismus. 
Sie wissen, 1848, Karl Marx, Kommunistisches Manifest, hat dann natürlich mitbekommen, diese Bewegung. Obwohl es noch keinen einzigen sozialistischen Staat gab. Aber seine Prognose war damals schon negativ. Er sagt, der Sozialismus begehrt eine Fülle von Staatsgewalt, wie sie nur je der Despotismus gehabt hat. Ja, er überbietet alles Vergangene dadurch, dass er die förmliche Vernichtung des Individuums anstrebt. Und er treibt den halbgebildeten Massen das Wort Gerechtigkeit wie einen Nagel in den Kopf, um sie ihres Verstandes völlig zu berauben. Also er hat auch den Sozialismus als neuen Götzen kritisiert, weil er sagt, die streben eine despotische Staatsgewalt an. Da regiert dann nur noch die Partei und die Partei hat immer recht und es kommt zu einer Gleichschaltung aller Individuen. Und da sagt er, der Sozialismus kann nicht funktionieren, weil der Mensch nicht gleich ist. Wir sind nicht alle gleich. Und gerade Nietzsche war ja der Individualismus ganz wichtig. Und er sagt, wenn wir allen gleich viel Geld geben, alle gleich gleichschalten, das kann nicht gut gehen. Ja. Und diese Abschaffung des Individuums wird sich rächen. Aber deshalb ist für ihn auch der Sozialismus eine neue Religion. Er sagt, ja gut, Gott ist tot. Jetzt glauben die Leute nicht mehr, dass sie ins Paradies kommen. Was macht man? Man verspricht ihnen ein Arbeiterparadies und gibt ein weltliches Heilsversprechen anstatt des metaphysischen Heilsversprechen weltlich. Aber das funktioniert auch nicht. Und er sagt, es ist auch schlecht, wenn man sich an diesen Götzen hält. Und der vierte große Götze, meine Damen und Herren, was wird das andere sein? Es ist der, an den wir heute glauben. Jawohl, der Kapitalismus. Zitat, der Handeltreibende fragt bei allem, was geschaffen wird, nach Angebot und Nachfrage, um für sich den Wert einer Sache festzusetzen. Dieses zum Charakteristikum einer ganzen Kultur gemacht, das ist es, worauf ihr Menschen des nächsten Jahrhunderts stolz sein werdet. Das ist natürlich auch krass, weil damals war ja Globalisierung, Kapitalismus so in den Ansätzen schon da, aber noch nicht so entfaltet. Aber er sagt, der Handlungstreibende, der Geschäftsmann oder der Kapitalist oder Unternehmer, ist egal, der bemisst alles nur danach, was die Ware für einen Wert hat auf dem Markt, nach Angebot und Nachfrage. Der vermietet eine Wohnung so teuer, wie es irgendwie geht, dass er noch Mieter findet ja? oder verkauft sie. Und alles wird nur nach Angebot und Nachfrage bestimmt. Es gibt keine anderen Prinzipien der Gerechtigkeit mehr. Und danach leben alle. Und es kommt zu einer neuen Götzenverehrung. Die Menschen werden sich nur noch danach bemessen, wie viel sie erreicht haben, wie reich sie sind und so weiter. Und beten den schnöden Mammon Geld an. Und es ist genauso eine Gottgötzenverehrung wie der Sozialismus und der Nationalismus. Und diese Götzen haben deshalb eine Chance, sagt der Nietzsche, weil sie uns trösten. Weil es nicht leicht ist, den Nihilismus, den kalten Hauch des Nihilismus auszuhalten, nachdem Gott tot ist. Darum trösten wir uns. Und jetzt stellt er die Frage, ähm, wie, wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Müssen wir nicht selbst zu Göttern werden? Das ist jetzt die zentrale Frage und das ist eine postmoderne Frage. Wie geht es denn jetzt weiter, nachdem Gott seine seinsstiftende Kraft verloren hat und immer weniger Leute da in die Kirchen gehen und ihr, ihr, ganze, ihr Weltbild daraus beziehen? Wie geht es weiter? Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Und müssen wir nicht selbst zu Göttern werden? Und hier lautet seine Antwort ein klares Ja. Wir müssen jetzt selbst die Schicksale dieser Welt in unsere Hand nehmen. Wir müssen jetzt diese große Aufgabe übernehmen. Nur, das Problem ist eben, darum werden ja die Götzen immer wieder hervorgezaubert, wir sind noch gar nicht in der Lage dazu, sagt er. Es reicht noch nicht. Wir haben noch nicht die Kraft, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber wir müssen dahin kommen, denn tot sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Und damit werden wir uns jetzt dann befassen. Was ist denn dieser Übermensch? Wohin sollen wir nach Nietzsche gehen? Aber Sie sehen, wie aktuell das eigentlich ist. Ja? Also er ist schon nah dran, deswegen ist er eben der postmoderne Denker. Gut, bereits als 25-Jähriger, als junger Kerl, hat Nietzsche den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Welt gefunden. Glaubt ihn entdeckt zu haben. Und wissen Sie wo? wo er diesen Schlüssel gefunden hat, ausgerechnet in der alten griechischen Tragödie. Er sagt, diese alten Nummern, diese alten griechischen Tragödien, die haben erkannt, was Menschsein und was auch die ganze Welt im Wesentlichen ausmacht. Denn in diesen alten Tragödien gibt es immer nur zwei große Prinzipien. Also der Held, der kämpft und macht und ist immer hin und her gerissen zwischen dem dionysischen und dem apollinischen Prinzip. Also, ich, ich habe noch ein Zitat dabei, da sagt er, 
Es gibt zwei Zustände, in denen die Kunst, also das Theater, selbst wie eine Naturgewalt im Menschen auftritt. Einmal als Zwang zur Vision, andererseits als Zwang zum Orgiasmus. Nietzsche würde sagen, in jedem von uns, jetzt nicht nur im Held in der, der griechischen Antike, sondern auch in jedem von uns stecken zwei Prinzipien. Die erkläre ich kurz. Das eine ist das apollinische Prinzip, das nennt er hier der, der Zwang zur Vision. Also wir wollen Visionen haben, wir wollen die Welt planen, wir wollen die Welt gestalten. Das nennt er das apollinische Prinzip äh, nach dem Gott Apoll. Apollon, griechischer Gott, äh, war der Gott der Zukunftsplanung, auch der Weissagung, der Gott der Vernunft, er war der strahlende Gott der Städtegründung. Es war mit einem Wort ein Macher, würden wir heute sagen. Aber auch ein Denker, ja, der geplant und strukturiert hat. Also das apollinische Prinzip steht für das vernünftig Planende im Menschen. Aber gleichzeitig gibt es auch noch Dionysos. Den kennen wahrscheinlich alle, äh, den guten Gott des Rausches. <lacht> Der, also Gott des Weines, nicht des Rausches, des Weines, ja, sekundär des Rausches, wenn man es übertreibt. Und äh, Dionysos hat auch natürlich, er steht auch für die Kreativität, für das Chaotische, ja, für das rein Gefühlsmäßige, für die Leidenschaft, für das Leidenschaftliche. Sie wissen, auf den Abbildungen ist er ja auch immer mit Frauen und Wein und diese zwei Prinzipien kämpfen in jedem Menschen gegeneinander und auch in der klassischen Tragödie. Also es ist ja oft so, dass wir was planen und machen und im letzten Moment machen wir es dann doch anders, weil wir aus irgendeinem Grund, wir wissen zwar, das wäre jetzt vernünftig und was wir tun ist unvernünftig, aber wir machen es doch. Und so muss man sich vorstellen, dass das Apollinische immer erstmal versucht, die Welt zu gestalten und dann bringt es das Dionysische wieder alles zum Tanzen. Beispiel ist Oedipus von Sophokles, ganz altes, alte Tragödie. Der Oedipus, der versucht auch immer alles richtig zu machen und kommt in die Stadt und da ist ein despotischer König und dann kämpft er mit dem, tötet den, verliebt sich in die Königin, heiratet die und irgendwann merkt er, dass er sich in die eigene Mutter verliebt hat. Das wusste er zwar gar nicht, weil er als Kind ausgesetzt war und dann ist natürlich wieder alles äh, im Chaos. Gell? So müssen Sie sich vorstellen. Und Nietzsche sagt, aber so ist das Leben. Die Griechen haben erkannt, wie unser Leben wirklich ist. Und wir brauchen die Amor Fati, die Liebe zum Schicksal. Und das bedeutet, dass wir uns, wir kommen aus dem Leiden nie ganz raus. Aber wir müssen das annehmen. Diese zwei Prinzipien, das ist nun mal so. Aber schon in der Antike ist jetzt ein großer Fehler gemacht worden. Mit Euripides, auch so ein Dramaturg, ist plötzlich das Dionysische einfach weggefallen, unterdrückt worden, nicht mehr beachtet worden. Weil in der klassischen Tragödie, da gab es immer so einen Chor, den Klagechor. Die haben immer die Gefühle und das Dionysische dargestellt und was auf der Bühne war, war mehr das Apollinische. Und spätestens unter Euripides wurde der Chor weggelassen, das Dionysische hat immer weniger Rolle gespielt, der rationale Mensch ist in der Antike immer stärker geworden und mit Platon und seiner Hauptfigur Sokrates ging das nochmal weiter. Da hieß es auf einmal, ja, das Dionysische ist schlecht und böse, wir müssen uns nach oben orientieren. Die Idee der Gerechtigkeit, des Wahren, des Schönen. Und äh, da wurde plötzlich Menschsein ganz neu definiert. Glück, sagt der Nietzsche, heißt bloß, man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht herstellen. Das Tageslicht der Vernunft. Jedes Nachgeben an die Instinkte, ans Unbewusste, führt uns hinab. Und da, sagt der Nietzsche, passiert was. Eine Geist-Körper-Trennung. Das Körperliche, das Dionysische, unsere Lust, unsere Sinnlichkeit ist böse, das führt hinab. Der Geist, die Vernunft, der Verstand, das führt uns hoch. Und äh, das war ein ganz, eine ganz äh, schicksalhaft schlechte Entwicklung, weil, das formuliert er dann sogar, der Moralismus der griechischen Philosophen von Plato ab ist pathologisch. Und noch kranker und pathologischer wird es dann, mit der Entstehung des Christentums. Weil das Christentum hat jetzt noch eine viel größere Leibfeindlichkeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen katholisch erzogen wurde. Wir sind ja in Bayern. Ich habe noch gelernt in der Pubertät, du sollst nicht unkeusch denken. Ja? Was natürlich kein Pubertierter wirklich leisten kann. Ja? Und äh, Nietzsche sagt, mit dem Christentum ist es dann ganz fatal geworden, weil da, also in der Antike, 
da gab es den Weisen und den Toren. Und der Weise hat die Seele nach oben entwickelt und der Tor ist halt seinen Lüsten gefolgt und so. Ja, sagt der Platon, ist das Dasein einer Ente, die man isst und scheidet aus und freut sich daran. Aber im Christentum ist es schlimmer geworden, weil im Christentum gibt es so eine Bipolarität. Gibt es das Gute und das Böse. Und da kann man ganz dem Bösen und dem Teufel verfallen oder sich eben zu Gott entwickeln. Und der Körper, die Leiblichkeit, die Versuchung, das gehört zum Abkünftigen. Ja. Und äh, jetzt kritisiert er das Christentum aus vier Gründen. Erstens, ich verurteile das Christentum, ich ergebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat. Äh, sie ist... Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge gemacht. Damit meint er, in seinen Ausführungen führt er auch auf das ganze Symbol, dieser Gott am Kreuz, also dieser Jesus, das Leidende. Da ist alles verloren gegangen, was eigentlich wichtig ist für uns Menschen, nämlich auch der Mut, das heldenhafte Kämpfen, das Einstehen, dieses Halt dir auch die Linke hin und so, das sagt er, das, ist, das, war, das war ein Irrtum, das war ein Irrweg. Zweitens sagt er, das Mitleid ist auch nicht gut, was das Christentum da sozusagen propagiert. Das Mitleid, sagt er, ist eine Verschwendung der Gefühle, ein der moralischen Gesundheit schädlicher Parasit, es kann unmöglich Pflicht sein, die Übel in der Welt zu vermehren. Denn sehr oft, sagt er, tun wir aus Mitleid zwar Almosen, alles Mögliche geben und verlängern dadurch das Leid der Leute, die sonst vielleicht aufbegehren würden und was tun, die Gesellschaft verändern würden. Nein, wir alimentieren alle und dieses Mitleid löst keine Probleme. Und äh, das Mitleid, sagt er, kann auch ein Zeichen von Verachtung sein, wenn man von jemand Mitleid kriegt. Also Mitleid ist für ihn was ganz Schlimmes. Er sagt übrigens auch mal... Äh, die Bettler sollte man abschaffen, weil man fühlt sich immer schlecht, wenn man an dem Bettler vorbeigeht. Entweder gibt man ihm was, fühlt man sich ganz schlecht, oder man gibt ihm nichts, fühlt man sich auch schlecht. <lacht> also Mitleid, das war nichts für ihn. Dann der, die dritte große Kritik am Christentum. Da sagt er, es wird ein ganz neuer Menschenschlag jetzt äh, erzeugt. Er sagt, vielleicht gab es bisher keine gefährlichere Ideologie, keinen größeren Unfug in Psychologics, als diesen Willen zum Guten. Man zog den widerlichsten Typus, den unfreien Menschen groß, den Mucker. Man lehrte eben nur als Mucker, sei man auf dem rechten Weg zur Gottheit. Sie wissen, im Christentum, da ist ja die Demut groß geschrieben und man ist ständig dem Guten verpflichtet. Und weil das Leben ja eine Prüfung, eine Aufgabe ist, und er sagt, da kommt am Ende oft ein Mucker raus. Und das ist, gilt nicht nur fürs Christentum. Also Sie wissen, egal ob jetzt im Islam, da wird ja auch gebetet und der Boden, man verneigt sich bis zum Boden. Oder die Christen, die niederknien. Er sagt, da kommt ein eigenartiger Schlag von Menschen raus, das hält er nicht für gesund. Und äh, das Letzte, was er noch äh, kritisiert, ist, wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus. Der Christ, der jenem Ratschlage folgt und seine Sinnlichkeit ertötet zu haben glaubt, sich täuscht. Sie lebt auf eine unheimliche, vampirische Art fort und quält ihn in widerlichen Vermummungen. Also er sagt, es funktioniert auch nicht so einfach, dass wir nur apollinisch leben und das Dionysische komplett unterdrücken. Weil, und da nimmt er übrigens was vorweg, was dann später Sigmund Freud, die gesamte Psychologie, aber auch speziell die Psychoanalyse, grundlegend auch sagt, die Wünsche, unser Begehren, unsere Triebe und auch die großen Lebenswünsche, die wir unterdrücken, die sind nicht einfach weg, sondern die schwelen und die können sogar sich gegen uns selbst richten. Also Zahlreiche neurotische Erkrankungen werden darauf zurückgeführt, dass Menschen über zu lange Zeit hinweg zu viele ihrer Sehnsüchte, Lüste, Lebenswünsche unterdrücken mussten. Und er sagt, das ist eben auch gefährlich äh, an dieser christlichen Ideologie, wie er sie nennt. Insgesamt stört ihn eben auch diese große Leibfeindlichkeit, weil wir ja schon wissen, seit er 25 ist, weiß er, jeder Mensch ist auch Dionysiker. Und deswegen sagt er, Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Leib bin ich. Damit will er der Leibfeindlichkeit äh, der, der ganzen Tradition, auch der Philosophie, die sagen ja auch, wir sind primär Vernunftswesen, animal rationale. Und der Körper ist der Diener des Geistes, der führt nur aus, was der Geist entscheidet. Und sagt er, so ist es nicht. Nietzsche spricht auch von der großen Vernunft des Leibes. Weil, sagt er, es wäre auch eine völlige Illusion zu glauben, dass unsere Vernunft uns regiert. 
unser Bewusstsein, weil es gibt, würden übrigens heutige Wissenschaftler bestätigen, seit einer wahnsinnig langen Zeit, wissenschaftlich müsste man sagen, seit etwa drei Milliarden Jahren gibt es das Leben. Also drei Milliarden, kaum vorstellbar. Und auch die Hominiden, die Nietzsche spricht da von den äh, Halbtieren, die gibt es auch schon ewig, aber die waren in den Wäldern, in Horden und äh, als Jäger und Sammler, die hatten auch noch kein Bewusstsein. Und erst ganz zum Schluss in der Evolutionsgeschichte ist das Bewusstsein überhaupt aufgekommen. Aber wir haben dieses Erbe noch immer in uns. Und deswegen ist das äh, auch nicht wegzubringen. Er sagt dann auch, einst wart ihr Affen. Und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Ja? Das ist diese, diese Tendenz, die er da hat. Wie ist es aber dazu gekommen, wenn wir Milliarden Jahre nur triebhaft, instinkthaft, ja, nach Reiz und Reaktion und Lust gelebt haben, also inklusive Einzeller und der ganzen Evolution. Wie ist es denn gekommen, dass wir heute überhaupt so etwas haben wie ein Bewusstsein und noch schlimmer, ein schlechtes Gewissen? Ja? Und da hat er dieses berühmte Kapitel in der Genealogie der Moral geschrieben, über die Entstehung des schlechten Gewissens. Und zwar sagt er, das ist in dem Moment entstanden, der ganze Wahnsinn, als die Menschen aus den Wäldern rausgegangen sind und erste Gemeinden, Dörfer, Krale äh, gegründet haben und dann auch Staaten gegründet haben. Innerhalb dieser Gemeinschaften und Staaten äh, ist nämlich was Schlimmes passiert. Da gab es Gesetze und Regeln. Und jetzt dürfte keiner mehr keinem irgendwas tun, ja? sondern man musste die ganzen bisherigen Instinkte, die man hatte, die Wut, äh, die Aufmerksamkeit, die Aggression, das Weglaufen. Äh, wissen Sie, im Wald, da hat man jedes Knacken noch gehört, da hat man gerochen, da wusste man, jetzt muss ich laufen, ja, wenn man bedroht war. Oder man hat angegriffen bei der Jagd. Das, da waren wir instinktsicher. Und er sagt, wir haben alle Instinkte verloren. Früher hat uns, die, die ganze Entwicklung, die Evolution ist negativ. Früher hat uns das Wasser getragen, als wir noch im Wasser waren. Jetzt müssen wir uns die Füße tragen. Und auch das war ein ganz negativer Schritt, als dann plötzlich das Bewusstsein aufkam durch die Staatengründung. Und durch die Staatengründung. Ja, weil, sagt er, mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet und ausgehängt. Ich glaube, dass niemals auf Erden ein solches Elendsgefühl da gewesen ist, als plötzlich die Instinkte entwertet wurden. Und Sie wissen, es ist tatsächlich so, die Instinkte sind entwertet und nicht nur entwertet, sie sind tabuisiert. Ja? Also wenn ich, wir in der Arbeit einen cholerischen Anfall kriegen und mal brüllen und mal wütend sind, dann würden alle sagen, sie sind aber aggressiv. Ja? Dann würden sie dann nie sagen, klar, <lacht> weil das schon auch da ist. Aber es darf nicht mehr gelebt werden. Diese Instinkte sind ausgehängt und entwertet. Und äh, jetzt im Staat, als wir in so Großgruppen zusammengelebt haben, da ging es dann um was anderes. Diese Menschen, also sie, waren jetzt auf Denken, Schließen, Berechnen, Kombinieren von Ursachen und Wirkungen reduziert. Hm? Diese Unglücklichen auf ihr Bewusstsein, auf ihr ärmlichstes und fehlgeleitetes Organ. Also auf einmal waren wir auf unser ärmlichstes Organ angewiesen, auf unser Bewusstsein und haben nachgedacht, haben kalkuliert, haben gerechnet, haben gemacht. Ja. Während wir früher lange Jahre die ganze Evolution durch völlig instinktsicher waren. Und jetzt haben wir diesen Instinktverlust. Ja. Jetzt, was ist da passiert? Da sagt er, alle Instinkte die sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen. Jetzt wird spannend. Jetzt sagt er, weil wir nicht mehr aggressiv sein dürfen, wir dürfen nicht mal mehr, wenn wir Hunger haben, uns irgendwo ein Essen nehmen. Ja? Kleinen Kinder machen es oft noch im Laden. Wenn man da den Einkaufswagen nicht bewacht, dann greifen die rüber, holen sie die Schokolade, machen auf und essen. Klar, weil sie instinktsicher sind. Später müssen sie natürlich lernen, dass das alles nicht geht. Ja? Und wir wissen es. Wir tun unsere ganzen Instinkte nach innen. Und eben diese ganzen, auch gerade die Aggression, über Jahrtausende hat uns die Aggression gerettet, weil wir Reviere verteidigt haben, neue Dinge erobert haben, weil wir in der Horde äh, rumgezogen sind. Und jetzt richtet sich das gegen uns selbst, weil wir sie unterdrücken müssen. Und diese Energie, die nach innen jetzt gerichtet wird, führt zu Selbststrafungsimpulsen. Und das ist der Ursprung des schlechten Gewissens. Ja? Also er sagt hier, 
die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung, alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend, das ist der Ursprung des schlechten Gewissens. Die Strafen, sagt er, tun Übriges dazu, dass wir natürlich wissen, wenn wir uns nicht an die Regeln des Staates halten, werden wir bestraft. Aber letztlich wird das schlechte Gewissen auch durch unsere eigene Energie gespeist, dass wir wissen, hm, das dürfen wir jetzt nicht und uns da selbst im Zaum halten, durch eigene Energie. Und die Quintessenz jetzt, sowohl das Bewusstsein als auch das Gewissen sind ganz späte Erscheinungen in der Evolution, die es die ganze Zeit überhaupt nicht gab und die letztlich auch nicht die entscheidende Rolle in unserem Leben spielen dürfen. Sondern das Entscheidende ist, sagt Nietzsche, dass wir immer noch, und das spüren wir in uns, einen enormen Willen haben. Wir haben Wünsche, wir haben Sehnsüchte, wir haben Bedürfnisse. Und da meint er nicht nur Essen und Trinken. Ja? Er sagt, die ganzen Bedürfnisse, Sehnsüchte, Wünsche, die wir uns haben, das ergibt unser Wollen. Jeder Mensch hat so ein Wollen. Und jetzt sind wir beim Kernkapitel schon. Der Wille zur Macht. Da sagt er, äh, diese Welt, ein Ungeheuer, ohne Anfang, ohne Ende ist der Wille zur Macht und nichts außerdem. Und auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht und nichts außerdem. Wie kann er behaupten, diese Welt, ein Ungeheuer von Kraft, ist der Wille zur Macht? Ist die Welt wirklich der Wille zur Macht? Dann sagt er, ja, die ganze Welt ist der Wille zur Macht. Ja, und zwar deshalb, weil jede Pflanze, die wächst nach der Sonne, die streckt sich, verschattet zum Teil andere Pflanzen, die dann auch wieder sich strecken und machen. Aber wenn ein kleines Bäumchen da ist und ein großes, geht meistens das kleine ein. Oder das, was schneller wächst, dahin. Also auch da ist ein unbedingter Wille zum Leben, zum Überleben und zur Selbststeigerung da. Auch bei den Pflanzen. Und sogar in der Chemie. Er sagt, wenn Sie Stoffe mischen, wissen Sie ja noch aus dem Chemieunterricht, dann verfärbt sich das. Die reagieren miteinander, entweder vermischen sie sich oder sie stoßen sich ab. Aber in jedem Fall, sagt Nietzsche, wirken Kräfte. Also in der ganzen Natur wirken Kräfte. Darum sagt er, ein Ungeheuer von Kraft ist die ganze Natur. Auch die Planeten, gibt es auch einen schönen Satz, äh, die, 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 die vermeintlichen Naturgesetze sind nichts anderes als Kräfteverhältnisse. Also dass die Planeten sich anziehen und diese Umlaufbahnen haben, das ist genau ausgezirkelt, wie viel Anziehungskraft der eine auf den anderen hat. Und so pendelt sich das aus. Da geht es auch um Kräfte und bei Menschen sowieso. Er hat übrigens auch ein interessantes Beispiel für die ersten Lebewesen. Ist in der damaligen Zeit gab es ja auch dann die, die, die Mikroskope und so Geschichten, haben sie vergrößern können optisch. Und dann sagt er, die, die Amöbe, das kleinste Tierchen, hat ja auch so kleine Härchen und das wabert so rum. Sobald die Amöbe auf was Organisches trifft, umschließt sie das. Und wenn sie es für gut befindet, dann wird es in die Amöbe integriert. Also die ist auf, sozusagen. Und diese Aneignung haben wir seit Anfang an in der Natur. Also der Wille zur Macht und auch wir selber als Menschen. Wir sind nichts anderes als dieser Wille zur Macht. Und deswegen sagt er auch, alles Geschehen ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Aber... Das läuft jetzt aber so ab, sagt er, dass wir immer auch andere tangieren. Die Steigerung unserer Macht kann auch bedeuten, dass wir andere bei ihrer eigenen Selbststeigerung behindern. Ja? Und da kommt man aber nicht drum rum. Deswegen sagt er, Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens. Wer das nicht begreift, hat bei sich noch nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit gemacht. Er sagt, wir können gar nicht anders. Also wenn Sie sich beispielsweise bewerben auf irgendeinen Abteilungsleiterjob und kriegen den, da haben x Kollegen sich beworben, die kriegen ihn eben nicht und sind dann traurig. Also jeder Erfolg geht oft auch auf Kosten des Misserfolgs von anderen. Oder äh, der Olympiasieger, der dann auf dem Protest oben steht mit dem Siegerkranz, golden, strahlend im, im Siegerglanz, der steht da oben, weil er gleichzeitig andere verdunkelt und abschattet die eben nicht da oben sind. Er sagt, wir können gar nicht leben, ohne andere zu tangieren. Das geht nicht. Er sagt, und dann, er hat auch subtilere Beispiele, die ich äh, ganz spannend finde. Also er hat äh, Beispiele, was weiß ich, wenn zwei dieselbe bezaubernde Frau lieben und sich in die verlieben oder sogar drei und einer kriegt sie, da bleiben zwei andere zurück. Ja? Oder auch eines der äh, von ihm äh, subtilsten Beispiele, er war ja auch ein großer Psychologe, er sagt, Mütter 
Also früh, frühkindliche Phase ist für ihn eh was Interessantes. Und er sagt, Mütter, die, sagen wir mal, ein Kind mehr lieben als das andere oder die anderen, damals hatten ja alle fünf, sechs, äh, die machen das bewusst nicht, die sind gerecht, die geben denen allen gleich viel. Aber sie können nicht anders, das eine ist ihnen irgendwie näher. Und das Schlimme ist, sagt er, die Kinder spüren es, die spüren das. Und das wen und die Mutter, das ist keine Schuld. Er sagt, man muss da mal endlich jenseits von Gut und Böse denken. So heißt übrigens ein Buchtitel von ihm, jenseits von Gut und Böse. Die Mutter, die das eine Kind halt ein bisschen mehr unbewusst liebt, die kann da nichts dafür, nicht wirklich, wenn sie sich Mühe gibt, immer fair und gerecht zu sein. Aber das weniger geliebte Kind kann sein, fühlt sich zurückgesetzt und hat damit ganz schön zu tun. Ja? Und deswegen, wir kommen nicht umhin. Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens. Das ist in der Natur so, das ist bei uns so. Auch ein schöner Satz. Die Insekten stechen nicht aus Bosheit, sondern weil sie auch leben wollen. Also die Moskitos meint er damit. Gell? Und es ist schon richtig. Man hört da immer so und denkt, oh. aber in Wirklichkeit, mei, was sollen die machen? Gell? Auch wenn es für uns Terror ist, der bösartig ist, aber das, die, die, die kann nicht anders. Und so können auch wir oft nicht anders. Und keiner geht durchs Leben, ohne dass er irgendwann auch mal anderen äh, zu schaffen macht. Und weil das so ist, sagt er, weil wir da nicht aus können, sagt er, ich schätze die Macht eines Willens danach, wie viel von Widerstand, Schmerz, Tortur er aushält und sich zum Vorteil umzuwandeln weiß. Er sagt, wir alle haben Widerstände im Leben. Aber wir können den Widerstand zum Anlass nehmen, daran zu wachsen und uns den zum Vorteil umzuwandeln. Also unsere Selbstentfaltung, unser Wille zur Macht, der geht gegen Widerstände, immer im Leben. Aber er schätzt eben ein Individuum danach, ob das Individuum es schafft, sich die Dinge, die gegen es sind, auch zu überwinden und zu Willen zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, und dafür wurde Nietzsche auch sehr kritisiert, dass das grenzenlos ist, dass er sagt, klar, aber wenn dann jeder seinen Willen zur Macht lebt, ja, da kommt irgendwann ein, ein riesiger äh, Egoismus raus. Jeder entwickelt seinen Willen zur Macht und welche Grenzen soll das haben, wenn nicht mal das Mitleid eine Grenze ist? Wenn nicht mal das Mitleid unseren Egoismus begrenzt, wo ist die Grenze des Willens zur Macht? Darf man andere überwältigen? Darf man andere vielleicht sogar aufgrund der Entfaltung und eines eigenen höheren Ziels töten? Und da sagt er, dass ihr, es kann tatsächlich sein, jetzt kommt es, das ist ziemlich radikal, das ist ein radikaler Gedanke von Nietzsche, er sagt, dass irgendetwas hundertmal, es kann sein, dass, es kann sein, es ist für jeden von uns möglich, dass irgendetwas hundertmal wichtiger ist als die Frage, ob wir uns wohl oder schlecht befinden. Und folglich auch, ob die anderen gut oder schlecht befinden. Kurz, dass wir ein Ziel haben, um dessen Willen man nicht zögert, Menschen Opfer zu bringen. Also es kann tatsächlich sein, dass wir die Entfaltung unseres höchsten Ziels und unseres Willens zur Macht, wir weder auf uns selbst noch auf andere Rücksicht nehmen dürfen und höchste Opfer bringen müssen, auch Menschenopfer. Solche Zitate haben Nietzsche natürlich dann in die Nähe des äh, Faschismus auch gebracht. Und äh, Sie wissen auch Mussolini, der hat Nietzsche wirklich gelesen und riesige Denkmäler für Nietzsche überall aufstellen lassen. Und weil er natürlich da keine Grenze kennt, erstmal. Aber meine Damen und Herren, wir versuchen das jetzt auch mal unideologisch zu sehen, ohne ihn gleich in irgendeine Richtung zu drücken. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn man ehrlich ist, dass man manchmal für ein höheres Ziel äh, sich selbst, äh, ob man sich selbst dabei gut oder schlecht fühlt, das darf keine Rolle spielen. Und auch, wie sich die anderen fühlen. Notfalls muss man Menschen Opfer bringen. Denken Sie mal an den früheren Bundeskanzler, Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Der kam mal in eine ganz ja, schwierige, man kann sagen tragische Situation, weil da haben äh, die Bader-Meinhof-Gruppe war inhaftiert, die hat man gefangen, teilweise mehrfach schon wegen Mordes angeklagt. Dann haben die Terroristen, die noch draußen waren, eine Lufthansa-Maschine entführt und den Arbeitgeberpräsidenten Schleier und äh, haben eben ein Verhandlungsangebot gemacht, dass sie alle freilassen. Es passiert niemand was, aber dafür müssen Ulrike Meinhoff, Bader und die anderen dieser Gruppe auch freigelassen werden. Und Helmut Schmidt stand mit seinem Kabinett vor dieser schwierigen Entscheidung 
Und er hat gesagt, nein, wir lassen nicht frei, hat die Lufthansa-Maschine stürmen lassen und Hans-Martin Schleier wurde deshalb sozusagen hingerichtet, getötet von den Terroristen. Und das Irre ist, Schmidt saß dann sogar bei der Beerdigung noch neben dieser Frau Schleier. Ja. Das war für ihn eine ganz, ganz harte Phase. Er hat aber gesagt, er würde dieses Opfer wiederbringen. Ja. Also er hat ja, wie man hier sieht, für ein höheres Ziel. Ja. Also dass wir ein Ziel haben, um dessen Willen man nicht zögert, Menschen Opfer zu bringen. Er hatte dieses Ziel. Sein Ziel war die Staatsräson. Er hat gesagt, es geht nicht. Der Rechtsstaat muss seine Täter verurteilen und vor Gericht stellen. Wir können nicht, wenn Gewalt von außen kommt, unser Rechtssystem wegschmeißen und sagen, gut, die lassen wir frei. Sowieso, wenn es äh, äh, Mörder sind, die dann vielleicht sogar wieder töten. Man sagt, nein, es geht nicht. Das höhere Ziel ist in dem Fall der Rechtsstaat und unsere Gerechtigkeit muss über dieser Freilassung stehen und er würde Hans-Martin Schleier im Grunde, also was heißt wieder opfern, er wollte ihn natürlich nicht opfern, aber er hat dieses Leben bewusst riskiert und er hat gesagt, er will es wieder tun. Und übrigens hat er auch eine Note geschrieben, eine schriftliche, die er hinterlegt hat, äh, dass wenn er selbst entführt wird oder die Loki Schmidt, seine Frau, dass sie nicht ausgetauscht werden dürfen. Ja, hat er auch hinterlegt. Also er hat das Opfer auch für sich selbst gebracht, was er jetzt verlangt hat. Oder hat es wäre bereit gewesen, dieses Opfer zu bringen. Also Sie sehen, man kann das auch so interpretieren. Ja. Natürlich hat Nietzsche seinen Willen zur Macht auch jetzt nicht nur aufs Individuum ausgedehnt, sondern auch gesagt, es gilt auch natürlich für große Völker. Auch große Völker in der Geschichte haben ihren Willen zur Macht gelebt, woran für Nietzsche nichts Schlechtes ist. Er sagt er zum Beispiel, jene großen Treibhäuser für Starke, für Stärkste, für die stärkste Art Mensch, da kommt jetzt dieses Stark und Schwach, weshalb er eben auch viel kritisiert wird, jene großen Treibhäuser für Starke und für die stärkste Art Mensch, die es bisher gegeben hat, die aristokratischen Gemeinwesen in der Art von Rom und Venedig, verstanden Freiheit genau in dem Sinne, wie ich das Wort Freiheit verstehe, als etwas, das man hat und das man nicht hat, das man will, das man erobert. Ja. Also, da schwebt im Rom vor, das alte Rom und Venedig. Das waren Gemeinwesen, die ihre Freiheit und ihre Selbstentfaltung genutzt haben, um zu erobern, um das zu behalten und zu, dazu zu gewinnen, was sie noch nicht haben. Ja. Und deswegen hat Mussolini Nietzsche auch so toll gefunden, weil er ja auch das alte Rom und diese Al den alten Glanz wieder beleben wollte. Aber wir werden gleich sehen, dass es Nietzsche darum eigentlich gar nicht ging. Er feiert nämlich auch Venedig und wenn man dann weiterliest, sagt er auch, die norditalienischen Städte haben großartig den Willen zur Macht entfaltet. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, warum. Er sagt übrigens in der Renaissance, also zu dieser Zeit, als Venedig und später Florenz und diese norditalienischen Städte äh, diese irre Macht hatten, hat die Menschheit einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Er behauptet sogar, die Europäer von heute oder der Europäer von heute bleibt in seinem Werte unter dem Europäer der Renaissance. Also die haben in der Renaissance was Großartiges geleistet und da ging es ihm nicht jetzt darum, dass Venedig da mit seiner Handelsflotte den ganzen Mittelmeerraum mächtig kontrolliert hat. Es ging ihm äh, auch nicht darum, dass die Borgia da regiert haben, sondern es ging ihm im Wesentlichen darum, dass in der Renaissance ein enormer Akt der Selbstbefreiung des Menschen stattgefunden hat. Erstmals sind die Wissenschaften aufgeblüht. Die Ärzte haben Leichen sezieren dürfen und erstmals hat man sich auch befreit von dem Jahrtausende alten mittelalterlichen Denken. Also Sie wissen, die Künstler haben beispielsweise auch Leonardo da Vinci oder Michelangelo, das waren ja auch Wissenschaftler, ja? die hatten ein ganz freies, aufgeklärtes Denken und erstmals wurde auch perspektivisch gemalt. Sie, also das ganze Mittelalter war nur zweidimensional. Ja? Und da hat man die Heiligenscheine gesehen, aber das hatte keine... Und da ging das los, die Perspektive kam. Dann äh, die ganzen Wissenschaften sind aufgegeben. Das hat ihn begeistert. Oder, oder der Brunelleschi, der baut da dieses, diese Riesenkuppel. Und in der Renaissance haben sich die Menschen befreit. Und die Künstler übrigens haben erstmal selber ihre Werke unterschrieben. Und äh, man hat auch plötzlich nackte, schöne Körper gemalt. Es war viel dionysischer, sagt er, die Renaissance. 
weil Nackte war ja völlig verboten im Mittelalter. Und dann haben die natürlich was, äh, wie soll ich sagen, was Spannendes gemacht. Die, die Renaissance-Künstler, die haben einfach gesagt, ja, wir malen so antike Sachen, die Venus von Botticelli. Und natürlich muss so eine antike Göttin Venus nackt sein. Gell? So haben die, und, und dieser Aufbruch hat ihm halt gefallen. Also da schreibt er zum Beispiel, die italienische, das ist kein Druckfehler, früher hat man das so geschrieben, die italienische Renaissance barg in sich die Befreiung des Gedankens, die Missachtung der Autoritäten, den Sieg der Bildung über den Dünkel der Abkunft, Begeisterung für die Wissenschaft, Entfesselung des Individuums, eine Glut der Wahrhaftigkeit. Also Sie sehen, Wille zur Macht bedeutet bei Nietzsche nicht unbedingt riesige Eroberungen, sondern da geht es ihm mehr auch um eine geistige Entfaltung, um eine künstlerische Entfaltung. Und äh, damit äh, sind wir schon bei unserer Ausgangsfrage und bei unserem letzten äh, großen Kapitel. Ja, äh, wie macht man denn das? Ja? Wie können wir uns selbst entfalten? Was ist nun dieser Übermensch, den er uns empfiehlt? Ja? Die Götter sind tot, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Wer oder was ist nun aber dieser Übermensch und können wir hier im Saal vielleicht auch Übermenschen werden? Und das schauen wir uns jetzt noch an zum Schluss. Hier, der Übermensch, sagt der Nietzsche, der Übermensch liegt mir am Herzen. Der ist mein erstes und einziges und nicht der Mensch, nicht der Nächste, nicht der Ärmste, nicht der Leidendste, nicht der Beste. Und das ist schon mal interessant, dass er sagt, der Übermensch liegt ihm am Herzen und nicht der Mensch. Und dieser Übermensch ist eben nicht der Nächste, das ist eigentlich klar, und auch nicht der Ärmste und nicht der Leidendste. Das ist wieder, was wir schon von Nietzsche wissen, seine, äh, wie soll ich sagen, negative Einschätzung der christlichen Helden. Also der Held am Kreuz, der, der, der Jesus am Kreuz ist der Leidendste oder auch der Ärmste. Also der, der, wie soll ich sagen, der Übermensch der Religionen ist ja der Asket, so wie Buddha, der sich zurückzieht oder eben wie Jesus oder auch die Franziskaner und zahlreiche Bettelorden, die hatten ja nur einen Strick um den Bauch und hatten ihre Kutten an. Da gab es dieses Ideal der Verweigerung von, von jedem Eigentum, von allem, was hiesig war. Und das lehnt er ab. Also das ist nicht der Übermensch. Der Übermensch ist nicht der Asket. Sie wissen, Nietzsche hat sehr viel von Schopenhauer und Schopenhauer sagt ja, ja, man muss asketisch sich rausnehmen. Sagt er, nein, nein, der Übermensch ist nicht der Leidende, nicht der Ärmste, nicht der Nächste. Und jetzt wird es aber spannend, nicht der Beste. Warum nicht der Beste? Man sollte ja meinen, nach dem, was wir bisher von Nietzsche wissen, dass der Übermensch der Stärkste ist, der sich entfaltet, ergo auch der Beste. Und äh, so ist es aber nicht gemeint. Ihm geht es tatsächlich darum, es geht ihm nicht darum, dass das einer ist, ein Kapitalist, der irre erfolgreich ist im Unternehmen oder ein Politiker oder Alexander der Große, der ein Riesenreich erobert. Es geht ihm nicht darum, dass der Beste der Übermensch ist. Er sagt, die höhere Natur des großen Mannes liegt in der Unmitteilbarkeit. Das ist jetzt interessant, gell? in der Unmitteilbarkeit, nicht in irgendwelchen Wirkungen, ob er auch den Erdball erschüttere. Also äh, die höhere Natur des großen Mannes auf dem Weg zum Übermenschen liegt nicht darin, dass der riesige Wirkungen erzielt und den ganzen Erdball erschüttert, sondern in seiner Unmitteilbarkeit. Ja, was meint er denn damit, dass jemand unmitteilbar ist? Und wieso soll das eine Qualität sein, gell? dass der sich nicht verständlich machen kann? Und äh, er führt das aber ziemlich gut aus. Er sagt, naja... Es geht letztlich darum, dass wir eine eigene, innere, höhere Idee finden. Nach, also äh, unser innerstes, kreatives Potenzial, unser innerstes, höheres Wesen. Wenn wir das finden, dann müssen wir das leben. Und dann ist es auch egal, ob wir verstanden werden und uns mitteilen können. Dann müssen wir das durchziehen. Und er schreibt viele große Schriftsteller und auch Maler, die hatten sowas. Die haben ihr Ding gemacht unabhängig davon, ob sie verstanden wurden. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht von Nietzsche selber, das Beispiel ist aber, finde ich recht gut, der Van Gogh. Der, der Van Gogh, der war ja bettelarm, sein ganzes Leben. 
Und äh, alle haben nur den Kopf geschüttelt über seine Bilder. Keiner hat ihn verstanden, weil der hat in einer ganz neuen Art gemalt. Ja, es gilt ja zu, gehört zu den Stammvätern des Expressionismus. Der hat, wenn der ein Kornfeld gesehen hat, mit so Raben drüber und ein Sturm kam, dann hat er das gemalt. Das ist total unheimlich. Der, der konnte seine Stimmung, in die er gespürt hat, seine Art, wie er Wirklichkeit wahrgenommen hat, konnte der auf die Leinwand bringen. Und dann war da nichts Idyllisches mehr. Und alle haben gesagt, ja, sowas hänge ich mir doch nicht auf. Ja? Also der ist gegen Wände gestoßen. Niemand hat diese, diese neue Art, dieses inbrünstigen Malens überhaupt verstanden. Oder äh, auch die Sonnenblumen, wo, wo er da, da sieht man diese Sonnenblumen schon schön und toll und kraftvoll, vital. Aber man sieht auch schon ein paar welke Blätter und äh, die, die, man sieht diese ganze Metamorphose, dass sie auch sterblich ist und das Leiden dieser Blume. Also da, da steckt irre was drin, aber das wurde damals überhaupt nicht verstanden, dieser neue Realismus einerseits und andererseits diese direkte Art, seine Gefühle nur mit dieser gestrichenen Linien, wo er fünfmal drüber gemalt hat, festzuhalten. Und äh, Sie wissen, Van Gogh ist bettelarm gestorben. Und heute sind diese Bilder die teuersten Gemälde auf der ganzen Welt. Ja, nichts erreicht solche Preise. Und da würde Nietzsche sagen, klar, es darf auch keine Rolle spielen, ob wir jetzt da die Anerkennung äh, von den anderen kriegen. Und es darf auch keine Rolle spielen, ob wir mit unseren Taten und dem, was wir tun, irgendwie mordsmäßig reich werden. Also es ist keineswegs so, dass der heute sagen würde, die Manager und die, die und die Banker, das sind alles andere als Übermenschen. Da würde er sagen, seht mir doch diese Überflüssigen. Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit, diese Unvermögenden. Also Sie merken, was für eine schillernde Beschreibung er letztlich von seinem Übermenschen gibt. Und äh, er fügt auch noch hinzu, leidenschaftliche Menschen denken wenig an das, was die anderen denken. Ihr Zustand erhebt sie über die Eitelkeit. Auch das ist ihm wichtig. Gell? Da kommt natürlich auch vieles aus ihm selbst raus, weil er selber, wissen Sie, der war auch, wenn man so will, bettelarm. Er, kein Mensch hat Nietzsche gelesen damals. Die haben ihn alle für einen Spinner gehalten und er hat seine Bücher, die Verleger haben dann seine Bücher nicht mehr genommen, dann hat er in seiner Verzweiflung die selber drucken müssen. Gell? Erst ganz gegen Ende seines Lebens, das hat er aber schon nicht mehr mitgekriegt, weil er schon erkrankt war, ist dann tatsächlich äh, das auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber er selbst hat das auch so erlebt. Ja? Aber das ist jetzt nur äh, sozusagen ein, ein Nebenschauplatz. Und er sagt eben, äh, ein jeder hat seinen guten Tag, wo er sein höheres Selbst findet. Also darum geht es ihm, dass wir unser höheres Selbst finden. Ja? Und er sagt, jeder hat so Momente. Man soll zum Beispiel einen Maler nach seiner höchsten Vision, die er zu sehen und darzustellen vermochte, taxieren und verehren. Und nicht, ob er erfolgreich ist oder so. Also äh, ihm, ihm war es wichtig, die innersten kreativen Potenziale, dass wir die verwirklichen. Und da völlig frei sind und da neue Räume äh, beschreiten. Ja? Das ist jetzt natürlich erst einmal schwierig zu verstehen und auch obskur. Hinzu kommt, dass er den Übermenschen in seinem Buch Zarathustra beschreibt. Und Zarathustra ist kein herkömmliches philosophisches Werk, sondern das ist ein poetisches Werk, ja? wo er seinen großen Propheten Zarathustra, der kommt am Anfang des Buches, kommt er aus den Bergen runter und erzählt dann denen, äh, wie die Welt aussehen soll. Also der hat einen eigenen Propheten geschaffen. Ja? Und dieser Zarathustra sagt uns dann, wie der Weg zum neuen Menschen gehen soll. Und da gibt er uns, also viele sagen auch, ja, da ist mehr das Genie gemeint. Und Sie sehen ja, äh, es geht ihm vielleicht mehr um Künstler, um Genies, um Denker, um Philosophen etc. Aber ich behaupte mal, er hat auch einige andere Zitate, die zeigen, dass es ihm nicht nur um die Genies geht. Also hier schreibt er ja auch, ein jeder hat seinen guten Tag. Und äh, was ich auch interessant finde, in dem Zarathustra gibt er uns jetzt noch einen Hinweis, den ich ihm zu Schluss noch geben will, wie wir auf dem Weg zum Übermenschen drei Verwandlungen durchmachen müssen. Ja? Diesen Hinweis gebe ich Ihnen jetzt noch. Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Also drei Verwandlungen des Geistes muss man durchlaufen. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe. Ein ganz berühmtes Gleichnis von Nietzsche. Also äh, der Geist wird erst zum Kamel, dann wird das Kamel zum Löwen und am Ende wird der Löwe zum Kind. 
spannend, gell? warum zum Kind? Und mit dem Kamel meint er, dass wir alle, da geht es jetzt übrigens bei diesem Gleichnis immer um zweierlei, um unsere individuelle Lebensentwicklung und um die Geschichte der Menschheit, das ist gesellschaftlich im Moment. Und individuell ist die Phase des Kamels, die wir alle durchlaufen, diejenige unserer äh, Ausbildungszeit, wo wir lernen, wo die Eltern, die Mentoren, die Lehrer immer mehr Lasten auf uns legen. Also die Phase des Kamels, sagt er, ist die tragsam duldsame Phase. Die wird alle durchlaufen. Wir tun immer mehr Wissen auf uns laden, immer mehr Moral, immer mehr Gesetze, immer mehr äh, Verhaltensmuster, Etikette, Regeln etc. Das ist die Phase des Kamels in unserer Jugend. Dann kommt die Phase des Löwen. In der Phase des Löwen zerfetzen wir all das. Da zerreißen wir das. Da machen wir uns frei von den alten Traumata, von den alten Überlieferungen und Traditionen und dem, was die Eltern all uns gesagt haben. Das ist die Phase des Löwens. Mit seinen Zähnen zerreißt er alles. Wird oft so interpretiert, dass bei vielen ist es die Pubertät, wo man sich befreit. Bei manchen kommt es aber auch viel später im Erwachsenenalter. Bei manchen kommt es wirklich erst in der Midlife-Kreise. Das ist jetzt egal, lassen wir es mal dahingestellt. Philogenetisch meint er damit, die Phase des Löwen ist diese Phase, wo die Menschheit, also äh, fangen wir an mit dem Kamel, am Anfang sind wir alle gläubig und wir äh, sind sozusagen in der Demut und aufgehoben im religiösen Weltbild. Diese ganze lange Phase nennt er die Phase des Kamils. Dann aber mit, äh, wie soll ich sagen, mit dem Löwen, da könnte, das hat er jetzt nicht so weit ausgeführt, die Aufklärung gemeint sein, wo wir eben tatsächlich alles zerfetzen und zerreißen und in Frage stellen, im Beginn der Natur sind schon alle, aber sagt er, da dürfen wir nicht stehen bleiben. Da dürfen wir nicht stehen bleiben bei der Phase des Löwen. Weder als Individuen reicht es, wenn wir uns befreien, noch Philogenetisch, also von der gesellschaftlichen äh, Situation her. Und zwar äh, sagt er dann, jetzt muss die Verwandlung in das spielende Kind kommen. Und da stellt er eine interessante Frage. Er sagt in diesem ja leicht, äh, wie soll ich sagen, pathetischen Ton, den der Zarathustra hat, ja, spricht er zu seinen Jüngern und zu seinen Brüdern. Dieser Prophet Zarathustra ist übrigens ein tolles Buch. Also es macht schon Spaß, das mal zu lesen. Und äh, da sagt er, aber sagt meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Ich meine, bisher ist es uns ja klar. Ja, erst die Phase des Kamels, dann der Löwe. Aber warum ist diese letzte große Verwandlung eine Verwandlung in ein spielendes Kind? Man erwartet bei Nietzsche doch eigentlich auf dem Weg zum Übermenschen, dass die letzte Verwandlung in, äh, ein riesiges Monster ist oder ein allmächtiger Drache oder weiß der Teufel. Nein, äh, die letzte Verwandlung, was vermag das Kind, was nicht auch der Löwe vermochte? Und er antwortet, neue Werte schaffen. Das vermag auch der Löwe nicht. Aber Freiheit sich schaffen, zu neuem schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Also der Löwe kann nur Platz machen. Dafür, dass wir was Neues schaffen können. Aber er setzt noch keine neuen Werte. Ja, das schafft er noch nicht. Und äh, Nietzsche sagt auch, die meisten Leute schaffen es zwar noch irgendwann in ihrem Leben, sich zu befreien von ihrer Erziehung, ihrer Herkunft, ihren Dingen und allen möglichen Einflüssen. Aber das Entscheidende ist jetzt, was machen wir mit unserer Freiheit? Was machen wir damit? Und er sagt manchmal, er war ja nicht sehr gesellig, Nietzsche, er ist ja allein gewohnt, gelebt. Manchmal haben ihn Freunde besucht und da schreibt er einmal sehr interessant, alle erzählen ihm immer, von was sie sich alles emanzipiert und befreit haben und was sie endlich alles hinter sich gelassen haben. Aber ihn interessiert eigentlich mehr, wozu nicht frei, wovon sie sich alles frei gemacht haben, sondern wozu, wie sie jetzt die Freiheit ausfüllen. Und da schreibt er, Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht, dass du einem Joche entronnen bist. Frei wovon? Was schiert das Zarathustra? Hell, aber soll mir dein Auge künden, frei wozu? Und darum geht's, dass wir in dieser Phase des Lebens das finden, wozu unser eigenes dionysisch-kreatives Potenzial uns sozusagen vorsehen könnte. Und da ist die Verwandlung in das Kind wichtig, in das spielende Kind. 
Und jetzt können wir auch verstehen, warum. Weil in dieser Phase nach der Befreiung müssen wir ja im Grunde bei Null anfangen. Da müssen wir im Grunde unvoreingenommen nochmal auf die Welt zugehen. Und da sagt er, Unschuld ist das Kind und vergessen. Ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad. Eine erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen zum Spiele. Zum Spiele des Schaffens. Also äh, er sagt hier, also das Kind ist unschuldig, ja? das ist unvorbelastet. Und das Kind hat dieses heilige Ja-Sagen zum Schaffen. Und Sie wissen, wie wir als Kinder uns ja reinsteigern konnten und leidenschaftlich spielen konnten. Und das müssen wir wieder gewinnen. Und da meint er nicht nur die ganz großen Künstler, aber natürlich gibt es von Picasso auch, finde ich, ein Zitat, was an dieser Stelle sehr gut passt. Auch Picasso hatte ja äh, das große Problem, der hat ja noch mehr, wie soll ich sagen, die ganze Tradition verlassen durch seine abstrakte Malerei. 2000 Jahre lang hat man die Dinge abgemalt. Und er hat auf einmal abstrakt gemalt und das hat er sich auch nicht gleich getraut. Und Picasso hat mal gesagt, äh, man braucht sehr lange Zeit, um jung zu werden. <lacht> das ist ich auch ein schönes Zitat, was im Grunde genau das meint. Was der Nietzsche da sagt, man braucht viel, sehr viel Zeit, um jung zu werden. Und äh, jung werden hieß für ihn, einfach dann die Dinge so zu sehen, wie er sie unvoreingenommen sieht. Und dann ist er in diese Abstraktion reingekommen. Und darum geht es Nietzsche, dass deswegen diese dritte Verwandlung äh, in das spielende Kind. Und man, manche sagen, naja, mit dem Übermenschen meint er mir einzelne herausragende Persönlichkeiten, die von Zeit zu Zeit kommen. Aber ich denke, es ist schon erlaubt zu überlegen, ob das nicht auch für uns zutreffen kann. Ja? Und äh, da sagt er zum Beispiel auch in den Aphorismen, Reife des Mannes, das heißt, den Ernst wiedergefunden zu haben, den man als Kind hatte beim Spiel. Reife des Mannes heißt, den Ernst wiedergefunden zu haben, den man als Kind hatte beim Spiel. Gilt für die Frauen natürlich ganz genauso. Reife der Frau würde auch heißen, dass man den Ernst wieder findet, sich leidenschaftlich reinzusetzen in so ein Spiel, sich zu vertiefen, sich darin zu verlieren. Um diese Dinge geht es ihm. Das sind die Schritte äh, auf dem Weg äh, zum höheren Selbst. Im Grunde, was ich da, ich behaupte, dieser Übermensch ist eine einzige große Selbstverwirklichungs- äh, Coming-out-Geschichte, die er uns da erzählt. Ja. Gut, und, äh, aber es gibt ein großes Hindernis, wenn wir jetzt schon nachdenken, ob das auch für uns in Frage käme. Da schreibt Nietzsche, es gibt ein großes Hindernis, nämlich die Zeit. Da sagt er, alle Menschen zerfallen, wie zu allen Zeiten auch schon, auch, alle Menschen zerfallen, wie zu allen Zeiten, so auch jetzt noch, in Sklaven und Freie. Denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Sei er, er sei übrigens, was er wolle, Staatsmann, Kaufmann, Beamter, Gelehrter. Also wer von seinem Tag nicht mindestens zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Ganz egal, ob der Minister ist oder Kaufmann. Oder nicht, er ist Sklave. Und ich denke es mir oft, meine Damen und Herren, wenn ich abends heimkomme, bin erschöpft nach so einem acht stunden tag Da kommt kein kreativer Gedanke mehr. Da mag man den Fernseher an und aus. Und äh, das ist im Grunde, was er da sagt, ist fast eine Menschenrechtsforderung. Man sollte wirklich zwei Drittel des Tages für sich haben. Nur dann können wir überhaupt unsere Potenziale schöpfen und der Gesellschaft zukommen lassen. Also das würde bedeuten, nehmen wir mal an, wir stehen um neun auf, naja, sagen wir mal acht Uhr. Und, und nehmen mal von acht Uhr bis 20 Uhr, das wäre jetzt der Tag, den wir gestalten, wo wir fit sind, wo wir wach sind. Und da zwei Drittel, also das wären jetzt zwölf Stunden, da wären zwei Drittel, wenn ich es richtig rechne. Wir brauchen quasi, wir dürften am Tag eigentlich nur vier Stunden arbeiten. Was er hier sagt, ist der Vier-Stunden-Tag. Ja. Zum Beispiel, ja, absolut. Der Kreis wird sich auch jetzt noch mehr schließen, weil ich jetzt äh, sozusagen äh, das auch gleich beenden möchte. Also Nietzsche, ich fasse zusammen, Gott ist tot, neue Götzen, Kapitalismus, Sozialismus, Nationalismus, Rassismus, dürfen wir nicht anbeten, das wäre falsch, das machen nur die Kleingeister, die nur fähig sind, äh, irgendwelche falschen Gefühle zu entwickeln, anstatt selbst ihr eigenes zu entfalten. Und 
wir müssen jetzt umgekehrt versuchen, uns entschlossen nach dem Tod Gottes selbst zu entfalten, unser höherstes, in, höheres inneres Wesen zu entfalten. Und da gibt uns Nietzsche noch zwei Hinweise. Zum einen ist es wichtig, dass wir wieder dionysischer werden. Das heißt, dass wir lustvoll leben, dass wir das über Jahrhunderte unterdrückte dionysische Prinzip, das kreativ-dionysische, auch wieder mehr sozusagen zu Wort kommen lassen. Wobei ich ihm sagen muss, also er sagt ja auch, es gibt mehr Leute, die haben dionysisch mehr Anteile und manche, die haben apollinisch mehr Anteile. Ja. Ich selbst habe jahrelang eine Filmhochschule geleitet und die Dionysiker, oh, 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 oh. schwierige Leute, ja, also meine Regiestudenten, weil die schöpfen dann aus ihrem Innersten und dann sind sie nicht mehr kritikfähig, weil das kommt ja aus einer Quelle, die für über jede Kritik ja, ist, mit den Apollinikern, ja, die denkenden Logiker, mit denen können sie diskutieren, da geht es um Argumente, die Dionysiker sind schwierig, aber das ist jetzt nur ein Exkurs, letztlich, und die müssen natürlich auch so sein, die Kreativen, muss man auch wieder sagen, ja, die müssen sich auf das verlassen, was sie als Innerstes, Höherstes erkannt haben, aber Nietzsche rät uns also auf unserem Weg, tatsächlich auch unser dionysisches Prinzip wieder zu berücksichtigen, unsere Intuition, und zweitens, was ich auch eigentlich recht schön finde, dieses Bild, diesen Gedanken, dass wir äh, vielleicht versuchen sollten, auch mal wieder zum spielenden Kind zu werden. Und so möchte ich schließen mit einem Zitat von ihm. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Vielen Dank. <lacht>